Señores televidentes de Noticias JM, hoy con el doctor Silvio Cuello. Doctor Silvio, hoy seguimos con muchos problemas en la ciudad de Valledupar, especialmente en la permanente. En hechos ocurridos hace meses atrás, se dijo que se iba a invertir un dinero, que tenían que hacer unas obras, pero ya se acaba esta administración y no hemos visto nada. ¿Qué piensa usted de esto? Muy buenos días y a todos los que nos ve eh, también un caluroso saludo. Efectivamente, nosotros como Ministerio Público, Personalidad de Ayupar, seguimos trabajando, seguimos al frente de esa comunidad, como lo es los privados de libertad de la permanente del municipio de Ayupar. Hace aproximadamente 15 días realizamos nuevamente una visita a la cárcel de alta y mediana seguridad con el fin de verificar con nuestros propios ojos cómo van las obras del patio 11, que es donde se deben albergar alrededor de 147 privados de libertad, que pueden ser de los que están en, en la permanente o los que están en la judicial. Si salen de la judicial, obviamente los que están en la permanente llegarían a la judicial. Eh, con eso estaríamos nosotros desasinando, eh, un, se puede hablar de pronto de un 80%, bajándole ese nivel de hacinamiento que tiene esa, esa permanente. Y la sorpresa que nos llevamos es que hace alrededor de unos seis meses iba en un 20%. Hace 15 días, eh, la visita que realizamos, yo creo que no supera ni un 35% ni al 40% para hacerlo. Es una operación tortuga que está haciendo el INPEP. El municipio de Ayupar no entregó eh, la, la, el, el recurso que se comprometió el 15 de enero del presente año. Por tal razón, nosotros estamos haciendo diferentes mesas de trabajo porque la gobernación también se comprometió y tampoco entregó el recurso. Porque los recursos eran aportes del municipio, del departamento del Cesar, del Ministerio de Interior, Ministerio de Justicia, como también del propio INPE. La infraestructura está hecha, pero necesita esos recursos para adecuar la batería sanitaria, hacerles una pintura y que el agua la tenga permanente, porque el privado de libertad debe tener las 24 horas el servicio de agua potable para que pueda eh, estar tranquilo, el, el sofoco, el calor que se presenta y para eso estamos nosotros eh, y seguimos luchando para esa comunidad de la permanente de los privados de libertad. O sea que, doctor Silvio, ni la alcaldía ni la gobernación cumplieron con los pactos acordados. Bueno, hoy no han cumplido con los pactos acordados. Hoy también hacemos una pregunta. Hay una obra que se destaca, que a última hora hizo el señor Mello Castro, que es la carrera 38, venía 38. Hoy un líder que se llama César Ahumada está denunciando varias veces que están ya pavimentando, pero no han cambiado la tubería del alcantarillado. Si esto sigue así, cuando esa obra la terminen, escuchen, señores televidentes, esa obra no va a servir para nada, porque tocará volver a destruir para poder alcantarillado. ¿Qué sabe usted de esto? Bueno, hasta ahora, esa, esa queja o esa denuncia que ha colocado el señor y buen líder César Humada, que venimos trabajando también de la mano de él, todo lo que presenta en la personería, le trabajamos para sacarlo adelante y hacer el ejercicio que toca como Ministerio Público. A partir de ahora voy a trasladar esta queja a la Secretaría de Gobierno para que se revise, porque si están terminando y, el, y está casi lista y no están eh, las, las zonas húmedas como eh, lo que se necesita eh, tener de los canales eh, internos antes de, es un detrimento patrimonial y va a perjudicar al municipio va a perjudicar a esa, ciudad, a esa comunidad que tanto necesita esa obra, pero así como está, no, me pongo al frente a partir de, de ahora, inmediatamente voy a trasladar a la sectorial de gobierno de la personería para que se coloque al frente y revisar cómo va esa obra. Es lo único que puedo manifestar por ahora. Doctor Silvio, hoy desde este noticiero le agradecemos a usted, ya sabemos que su periodo se está acabando, y le agradecemos todo lo que ha hecho por la ciudad de Bayupar, porque hasta el momento ha sido la única persona que nos ha dado la cara para decirnos lo que está pasando en esta ciudad, y lo mal hecho, mal hecho, y lo bien hecho, bien hecho. 
No, para eso estamos. La comunidad es lo principal. Le debo a la comunidad mi trabajo. Por eso no descansaré hasta el último día de estar al frente de la personería del municipio de Ayupar. Mi periodo eh, termina obviamente el 29 de febrero del 2024. Esperamos que, que de aquí a allá eh, la administración municipal, departamental y también las sectoriales a nivel eh, nacional se comprometa con todas las comunidades del municipio de Ayupar. Y para eso es mi labor, estar al frente de las comunidades.